வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சாப்டரில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மிஸ்ஸஸ் மோகன் இஸ் அ காலேஜ் லெக்சரர் இன் டெல்லி மிஸ்ஸஸ் மோகன்றவங்க காலேஜ் லெக்சரர் டெல்லியில் இருக்காங்க ஜூரிங் த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஷீ கெட்ஸ் அ பேசிக் சேலரி ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் பிசைட்ஸ் she gets 15 percentage of basic salary as house rent allowance okay paarenga our basic salary vandu 3000 per month vaangranga adu mattum illama basic salary la 15 percentage vandu hra va receive pandranga house rent allowance ah receive pandranga rupees 1630 per month as dna allowance adula 71 percentage of it forms part of salary for computation of retirement benefit இதில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து டிஆர்னா செலவென்ஸ் வாங்குறாங்க அதில் செவன்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டுக்கு ஆட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஆஸ் கன்வையன்ஸ் செலவென்ஸ் விச் இஸ் என்டையர்லி யூஸ்ட் ஃபார் பர்சனல் பர்பஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கன்வையன்ஸ் செலவென்ஸ் வாங்குறாங்க ஆனால் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்மே எதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பர்சனல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதில் எக்ஸாம்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ணவே முடியாது ஓகே she is member of provident fund to which both the employer and employee contribute at 8 percentage of basic salary okay basic salary la nde 8 percentage vande employer employee rendu perume contribute pandranga pf ku apart from the minimum contribution she makes an additional contribution of rupees 600 per month to the provident fund okay in the 8 percentage contribution mattum illama அடிஷ்னலாக ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த்தும் வந்து ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டி இயர்ஸ் பெய்ட் டூ ஹ ஃபார் செக்கிங் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஓகே அவங்க வந்து ஆன்சர் ஷீட் செக் பண்ணதுக்காக ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அதாவது மிஸ்ஸஸ் மோகன் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க டிட்டமைன் த டேக்ஸபிள் இன்கம் and tax liability of mrs mohan for the assessment year 22 23 on the assumptions that she pays rent of rupees 340 per month okay ivunga vandu rent payment pandranga 340 rupees per month mrs mohan income from other sources is 225000 idu thavirthu income from other sources la or 225000 avangalukku irukku he also received special allowance of rupees 10000 from his employer employer kitta and special allowance or 10000 vaangranga idhu namakku salary income la da varum yes namba ipo inda problem eppadi podradhu nu paakalama namba salary poda porom salary enna appadina 3000 per month appa 3000 into 12 pathina 36000 okay adukaprom vera enna irukku appdin pathina ivunga diana salvens 1630 வாங்குறாங்க per month இல்ல 71% percentage வந்து டியானட்ஸ் அலவன்ஸ்க்கு வருது அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்க்கு வருது ஆனா நம்ம அது இங்க காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்மளோட PF contribution கோ HRA calculation கோ தான் நமக்கு அது தேவை இப்போ डायरेक्टली நம்ம 1630 into 12 மட்டும் பண்ணிக்கலாம் டியானட்ஸ் அலவன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 19560 வந்துருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி பேசிக் சேலரிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வாங்குறாங்க இல்லையா அப்போ அவங்க பேசிக் சேலரி எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் இப்போ நமக்கு இதுக்கு எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸம்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50% பர்சன்ட் ஆர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி பார்க்கணும் இல்லை ரெண்ட் பெய்ட் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இல்லைன்னா ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ இது மூணுத்தில் எது லெஸ்ஸோ அதை நம்ம எக்ஸம்ஷனாக க்ளைம் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து காலேஜ் லெக்சரர் இன் டெல்லின்னு சொல்லிட்டாங்க டெல்லின்றது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேசிக் சேலரியும் டியர்னர் செலவன்ஸ் என்டர்ஸ் இன்டு ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டும் ஓகே இப்போ வந்து மொத்தம் பேசிக் சேலரி வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் டியர்னர் செலவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 
நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஆனால் இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபுல்லாக நம்ம எடுக்க முடியாது எதனால் அப்படின்னா நமக்கு வெறும் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டுக்கு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டியில் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணணும் எஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்றது பேசிக் இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டியில் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் கிடைக்குது அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது ஒரு ப்ரொவிஷன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட் பெய்ட் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஓகேவா ரெண்ட் பெய்ட் எவ்வளவு அப்படின்றது கடைசியில் கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்கள் மோகன் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன் த அசப்ஷன் தட் ஷீ பேஸ் ரெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி பர் மந்த்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்ட் பேமெண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்படின்னும் போது ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ த்ரீ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் அப்புறம் இது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இல்லையா இது சேலரி சேலரின்றது நம்ம இந்த எடுத்தோம் பற்றியா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் அதே தான் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் வருது இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு நெகட்டிவாக வருது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்ட் எவ்வளவுனா நமக்கு வந்து இங்கே போட்டிருக்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இதை நம்ம லீஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைன் நாட் நைன் தான் லீஸ்ட் ஆனால் இது நெகட்டிவாக போயிடுச்சு அப்போ நமக்கு எக்ஸம்ஷன் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் லீஸ்ட் இருந்ததுன்னா லீஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவாக போச்சுன்னா எக்ஸம்ஷனே கிடையாது ஓகே ஏன்னா இது நெகட்டிவ் ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள் எக்ஸம்ஷன் நில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்மே டாக்ஸபிள்னு காமிச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வையன்ஸ் அலுவன்ஸ் கன்வையன்ஸ் அலுவன்ஸ் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இதில் வந்து நமக்கு எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை பிகாஸ் விச் இஸ் என்டையர்லி யூஸ்டு ஃபார் பர்சனல் பர்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க மொத்தம் சிக்ஸ் தௌசண்ட்மே பர்சனல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களாம் அப்போ நம்ம எக்ஸம்ஷனே இதில் கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அமௌண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா எவ்வளோனா எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி இங்கே நம்ம போட போகிறது எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் எம்ப்ளாயரும் பண்ணுறாங்க எம்ப்ளாயியும் பண்ணுறாங்க எம்ப்ளாயி பண்ணுறது நம்ம டிடக்ஷனில் கிளைம் பண்ணலாம் எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷனை தான் நம்ம இங்கே காமிக்க முடியும் அப்போ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் பர்சன்ட் போட்டோம்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இந்த இதில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சேலரி இதுலேயும் சேலரி என்னென்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா பேசிக் எடுக்கணும் டிஆர்ஆர் செலவன் சென்டர்ஸ் எடுக்கணும் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் இருந்தால் எடுக்கணும் கமிஷன் இல்லை நம்ம கிட்ட அதனால் நம்ம பேசிக்கும் அண்ட் டிஆர்ஆர் செலவன்ஸும் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எஸ் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டுக்கு வர்றதை தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகே இதை கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் வருது இவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம எக்ஸம்ஷன் க்ளைம் பண்ணலாமா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனே எவ்வளவு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்போ இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப் டு திஸ் அமௌண்ட் அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி செவன் பண்ணாமல் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியை பண்ணிவிட்டு டாக்ஸபிள் வந்து நில்லுன்னு காமிச்சிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க இதுவும் நம்ம டிடக்ஷனில் கிளைம் பண்ணலாம் அப்புறம் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்க என்ன ஏர்ன் பண்ணுறாங்க யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பேப்பர் செக்கிங்காக அவங்க வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க இதை நம்ம வந்து அதர் சோர்சஸில் காமிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் எஸ் இதுவும் இருக்குது ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் இருக்குது டென் தௌசண்ட் இதுவும் வந்து எங்கேருந்து வாங்கு
remuneration for checking answer sheet 43170 அதுக்கப்பிறோம் next என்ன அன் பண்டுராங்க அப்படின் பாத்திங்க நான் income from other sourcesல 2,25,000 okay அப்பா மொத்து எவ்வளவு அப்படின் பாத்திங்க நான் 2,68,170 இப்பு நம்ப gross total income போட்டுடலாம்மா அதாவது salary income ஒரு 26,960 இருக்கு அதுகப்பிறோ இந்த other headல் இருக்க income 2,68,170 add பண்ணும்னா வரத்து gross total income எவ்வளவு பாருங்க 2,95,130 okay வா இப்பு இந்த gross total incomeல் இந்த நம்ம deduction அல்லாம் subrack பண்ணலா இப்பு நம்மக்கு deduction என்ன அப்படின் பாத்திங்க நான் இவுங்க PF contributionலாம் பண்ணிராங்களியா அப்பு ATC deduction இருக்கு okay ATC deductionல் எதைதலாம் வரும் பார்க்கலாம் employee contribution to PF employee எவ்வளவு contribute பண்ணிராரு 8% தாம் பண்ணிராரில்லியா அப்பாந்த 8% percentage 36,000ல 2,880 இது தவிர்த்து monthly எவ்வளவு contribution பண்ணிராரு அப்படின் பார்த்தா 600 per month okay additional contribution 600 into 12 போட்டும்னா 7,200 so இதுரண்டுத்திய add பண்ணும்னா 10,080 வருது இதுதா deduction under section ATC okay நம்ப போட்டாச்சு 10,080 okay வா இப்பா வந்து taxable income என்ன என்று திரிந்து போசிது subbrack பண்ணும்னா கடைக்கர்துதான் taxable income அதாவது 2,85,050 okay yes இப்பா next பாத்திங்க நான் நம்ப tax liability கண்டுபிடிக்கினோ இந்த 2,85,050 பாருங்க first நமக்க வந்து up to 2,50,000 nil tax rate கடையாது 2,50,000ந்து இந்த 2,85,050 கி எவ்வளவு அப்படினா 5% ஓக்கே இந்த கெடையில் இருக்கா மோன்டுக்கு 5% கண்டு புடுச்சுன்னா 1753 வந்தில்ச்சு இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன போட போரும் அப்படின்னா நமக்கு சர்ச்சாஜ் கடையாது ஆனா ரிபேட் இருக்கு ரிபேட்டோட பிருவிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த tax liability or 12,500 whichever is less ஓக்கே பிதிரண்டுத்தில் இது less அப்படின் பாத்திங்கினா அப்படியின் நம்போது இந்த SSC வந்து rebate வந்து claim பண்ணலாம் because உங்களுடைய taxable income பாருங்க 2,85,050 தான் இருக்கு okay அப்பா இந்த amount அப்படியே நம்ம வந்து rebateா claim பண்ணிடுரும் rebateா நம்ப போட்டுடும் okay இப்பு net tax liability எவ்வளவு அப்படியின் பாத்திங்க நான் nil because 1,753 மொத்தமும் நம்ம rebateல claim பண்ணியாத்து okay இப்பு இந்த சம் புரிந்துதா எப்படி போன்னும் தெரிந்துதா சினா உங்களுக்கு practice காக இதே மாறி மோடல்ல ஒரு problem குடுத்திருக்கிறேன் இந்த problem வாக்கு ஓட் பண்ணுங்க and commentல answer பண்ணுங்க I'll check your answer thank you for your patient listening